வணக்கம் சாப்டர் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் விவோஸ் அயன் ஸ்மெல்டர்ஸ் அண்டு ஃபேக்ட்ரி ஓனர்ஸ் இந்த சாப்டர்ஸில் பிரிட்டிஷ் ரூல் அப்போ கிராஃப்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியாவில் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் மெயினாக ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் பற்றி ஒன்று வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்னொன்று அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து தொழில் புரட்சி நடக்க முக்கியமான காரணங்களாக இருக்குது அடுத்து வந்து பிரிட்டன் வந்து காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸை ஃபுல்லாக மிஷின்ஸ் மூலமாக உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் பிரிட்டன் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் நேஷனில் முதன்மையாக இருக்காங்க ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால இண்டஸ்ட்ரியல் நேஷன்ஸில் வந்து முதன்மையாக இருக்காங்க அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீஸில் வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்குது பிரிட்டனை வந்து ஒர்க் ஷாப் ஆஃப் அ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொழில் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு பிரிட்டன் வந்து தொழில் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது இந்தியாவை வந்து அவங்க ஆதிக்கப்படுத்தி ஆண்டுகிட்டு வர்றதும் ஒரு காரணமாக இருக்குது அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனிஸ் வந்து வியாபாரம் செய்ய வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க அடுத்து வந்து அவங்க இடங்களை வந்து கைப்பற்றினாங்க அவங்க இடங்களை கைப்பற்றணுன்னு அவங்க வியாபாரம் செய்கிற முறைகளில் வந்து மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு லேட் எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான குட்ஸை எல்லாத்தையுமே இந்தியாவில் இருந்து இங்கிலாண்டுக்கு வந்து அண்டு யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து கொண்டு போய் சேல் பண்ணி அதில் நல்ல ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தாங்க அதுவே இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து வளர்ச்சி அடையுது ஏன்னா அவங்க மிஷினரிஸ் மூலமாக உற்பத்தியை வந்து அதிகப்படுத்துகிறாங்க உற்பத்தி வந்து மிஷின்ஸ் மூலமாக செய்கிறனால ரொம்ப ஃபாஸ்ட் அவங்களால உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த முடியும்ல நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து நெஞ்சு உருவாக்க முடியும் அதனால் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து அவங்கக்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது அப்போ அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் எங்கே கொண்டு போய் விற்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்க பார்வை வந்து இந்தியா மேலே படுது இந்தியா வந்து ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸாக பார்க்குறாங்க இப்போ இது வந்து அவங்க வந்து வளர்ச்சி அடைகிறனால இந்தியாவில் இருக்க கிராஃப்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்றத இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தோன்னா இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் த வேர்ல்டு மார்க்கெட் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன்ஸுக்கு முன்னாடி பெங்காலை கைப்பற்றுறதுக்கு முன்னாடி இந்தியா தான் காட்டன் ப்ரொடியூசர்ஸில் வேர்ல்டில் லார்ஜஸ்ட்டாக இருந்துச்சு காட்டன் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் தான் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்தியன்ஸோட அந்த இவங்க நெய்கிற கிளாத்ஸுக்கு வந்து அது வந்து ஃபைன் குவாலிட்டியாக இருக்கும் அதனால் அதில் இருக்க பிரிண்டர் டிசைன்ஸும் ஒரு நேர்த்தியான டிசைன்ஸாக இருக்கிறனால நல்லா உலகம் முழுதும் புகழ்பெற்றிருந்துச்சு இதை எங்கெங்கெல்லாம் ட்ரேட் பண்ணாங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஜாவா சுமத்ரா அண்டு பெனாங் அண்டு வெஸ்ட் அண்டு சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலலாம் ட்ரேட் பண்ணாங்க சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் யூரோப்பியன் ட்ரேடிங் கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து எதுக்கு வர்றாங்கன்னா டெக்ஸ்டைல்ஸை வாங்கி அதை வியாபாரம் பண்ண வராங்க இப்போ அவங்களோட வியாபாரமும் வளர்ச்சி அடையுது அதே போல் இங்கே இருக்க கைவினை கலைஞர்களோட வந்து பாதுகாக்கிற முறையில் அவங்க சில வேர்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த வேர்ட்ஸ் சொன்னாவே இது இந்தியன் கிளாத்ஸ் தான் அப்படின்ற மாதிரி தெரிகிற மாதிரி சில வேர்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த வேர்ட்ஸை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ யூரோப்பியன் ட்ரேடர்ஸ் வந்து இந்த ஃபைன் காட்டன் கிளாத்தை வந்து இந்தியாவில் இருந்து அரேப் ட்ரேடர்ஸ் வந்து கொண்டுட்டு போனாங்க எங்கே போனாங்கன்னா மோசியூல் இப்போ இருக்க ஈராக்குக்கு கொண்டு போனாங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் யூரோப்பியன் ட்ரேடர்ஸ் வந்து தடுக்கிறாங்க அடுத்து ஃபைன் உள்ளன் ஊவன் கிளா டெக்ஸ்டைல்ஸை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முஸ்லீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த முஸ்லீம் கிளாத்ஸ் வந்து நல்ல வியாபாரத்தில் மக்கள் வந்து விரும்பி வாங்கினாங்க நல்ல வியாபாரமும் ஆச்சு அடுத்து போர்ட்டுகீசியர்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க அவங்க கேரளாவில் கோழிக்கோடுன்ற இடத்துக்கு வந்தாங்க அவங்க வந்து எதை தேடி வந்தாங்கன்னா ஸ்பைசஸை தேடி வந்தாங்க ஏலம் மிளகு சுக்கு லவங்கம் பட்டை இந்த மாதிரியான ஸ்பைசஸை தேடி வந்தாங்க ஆனால் அவங்க இங்கேருந்து கொண்டு போகும்போது காட்டன் டெக்ஸ் ஸ்டைல்ஸையும் சேர்த்து யூரோப்புக்கு கொண்டு போனாங்க இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேலிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பின்னாடி கேலிக்கோ அப்படின்றது காட்டன் டெக்ஸ்டைலில் குறிக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான பேராக இருக்குது அடுத்து பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து இந்தியன் காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து வெஸ்டர்ன் மார்க்கெட்டில் அதாவது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து நல்லா பாப்புலராகவே இருந்துச்சு இங்கே ஒரு ஆர்டர்டு புக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆர்டர்டு புக்கில் என்னென்ன கிளாத்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப்
தௌசண்ட் பீசஸ் ஆஃப் கிளாத் வந்து வாங்கியிருக்காங்க இதில் நைன்டி எயிட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் காட்டன் அண்டு சில்க் கிளாத்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த கிளாத்தோட லென்த் பார்த்தோன்னா ட்வெண்ட்டி யார்டு அதோட வித்து பார்த்தோன்னா ப்ரெத்து வந்து ஒன் யார்டு இப்போ ஒன் யார்டு அப்படின்றது என்னென்னா த்ரீ ஃபீட் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இதை தான் ஒன் யார்டு அப்படின்றது ஆங்கிலேயர்களோட மெஷர்மெண்ட்டில் வழக்கமாக இருந்த ஒரு விஷயமாக இருக்குது நம்ம இந்த ஒரு மொழம் ரெண்டு மொழம் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி யார்டுன்றது அவங்க பழக்கத்தில் வந்து இருந்திருக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த புக்கில் வந்து பல்க் ஆர்டர்ஸில் பார்த்தோன்னா பிரிண்டடு காட்டன் கிளாத்ஸ் இதை வந்து சைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொசஸ் அண்டு பண்டனா அப்படின்றாங்க இப்போ இந்த சைன்ஸ்ன்ற வேர்டு வந்து ஹிந்தி வேர்டு சிகந்த் இதில் வந்து என்னென்னா இந்த கிளாத்தில் வந்து ஸ்மால் அண்டு ஃப்ளவ் கலர்ஃபுல் ஃப்ளவரி டிசைன்ஸ் இருக்கும் கிளாத்தில் அதை தான் சைன்ஸ் கிளாத்துன்னு சொல்கிறாங்க சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீஸில் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் கிளாத்ஸ் மேலே யூரோப்பியன் பீப்புள்ஸுக்கு ஒரு கிரேஸ் ரொம்ப விரும்பி வாங்க ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா அதில் நேர்த்தியான ஃப்ளா ஃப்ளாரல் டிசைன்ஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து ரொம்ப துணிகள் வந்து மென்மையாக இருக்குது அப்புறம் ரொம்ப சீப்பாகவும் கிடைக்கிறனால மக்கள் வந்து ரொம்ப விரும்பி ஆரம்பித்தாங்க ரிச் பீப்புள்ஸ் இங்கிலாந்தில் இருக்கிற ரிச் பீப்புள்ஸ் இன்க்ளூடிங் கியூன்ஸ் கூட இந்தியன் கிளாத்தை வந்து வியர் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து த வேர்ட் பண்டனா இந்த வேர்ட் பார்த்தோம்னா பிரைட்லி கலர்டு பிரிண்டடு ஸ்கார்ஃபை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வேர்டு ஃபார் நெக் ஆர் தலைக்கோ இல்லை நெக்குக்கோ போடுற பிரிண்டட் ஸ்கார்ஃபை குறிக்கக்கூடிய வேர்டு தான் பண்டனா இப்போ இந்த வேர்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா பந்த்னா அப்படின்ற வேர்டிலேருந்து டெரிவ் ஆகிருக்கு இதில் வந்து பிரைட்லி கடர்டு கிளாத் மூலமாக என்னென்னா அந்த பிரைட்லி கலர்டு கிளாத்ஸுன்றது டையிங் சாயத்து மூலமாக அந்த கலர்ஸ் வந்து அந்த கிளாத்துக்கு உருவாகும் அந்த மாதிரி பிரைட் கலர் கிளாத்ஸை பந்த்னா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்தோம்னா சில கிளாத்ஸ் வந்து ஆர்டர் புக்கில் இருக்குது அதோடய பேர் வந்து அது உருவாகின இடத்த வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா காசிம் பஜார் பாட்னா கல்கட்டா ஒரிசா சார்பூர் இந்த மாதிரிலாம் அது எந்த இடத்துல ஆர்ஜின் ஆச்சோ அந்த இடத்த டிட்டர்மைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அது அது போல் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸும் வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே நல்லா ஃபேமஸ் ஆகி இருந்துச்சு இந்தியன் கிளாத்ஸை வந்து மக்கள் வந்து விரும்பி வாங்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இன் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து நல்லா பாப்புலராக இருக்குது அப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் உருவாக்குற டெக்ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் யாரும் விரும்பி வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க இதனால் இங்கிலாந்தில் இருக்கிறவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்னா இந்தியன் காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸை வந்து நீங்கள் இறக்குமதி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செவன்டீன் டுவெண்ட்டீனில் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு லா வந்து கொண்டுட்டு வராங்க என்னென்னா பிரிண்டடு காட்டன் டெக்ஸ்டைல் சின்ஸை வந்து இங்கிலாந்தில் வந்து தடை விதிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டை வந்து கொண்டுட்டு வராங்க அந்த ஆக்டு வந்து கேலிகோ ஆக்டு இந்த டைமில் என்னென்னா இங்கிலாந்து வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து இங்கிலாந்துக்குள்ளே வரல அவங்க வந்து என்னென்னா அவங்கள மார்க்கெட் வந்து செக்யூர் பண்ணி இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து உள்ள நுழையாம பார்த்துக்கிறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த பிரிண்டிங் டிசைன்ஸ் வந்து நம்மளோட கிளாத்ஸில் இருந்தாலும் மக்கள் விரும்பி வாங்குவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கேலிகோ பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து உருவாகிற உருவாக்குறாங்க இதில் முஸ்லீம் கிளாத்ஸில் அந்த பிரிண்டர் டிசைன்ஸை வந்து வரைகிறாங்க பிளைன் அன்பிளீச்டு இந்தியன் கிளாத்ஸ் ஆர் முஸ்லீம் கிளாத்ஸில் வந்து இந்த பிரிண்டட் டிசைன்ஸை வரைகிறாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸோட போட்டியிடுறதுக்காண்டி அவங்க தேடின வழிகளில் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸை எப்படி டாமினேட் பண்ணலாம் நம்ம டெக்ஸ்டைல்ஸை எப்படி உரு நல்லா முன்னேற்றலாம் அப்படின்னு அவங்க தேடின வழிகளில் கடைசியாக அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்ச விஷயம் வந்து டெக்னாலஜி இன்வென்ஷன்ஸ் இவங்க என்னென்னா ஸ்பின்னிங் ஜென்னியை வந்து ஜான் கே அப்படின்றவது செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் கண்டுபிடிக்கிறாரு இதனால் என்னென்னா ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அடுத்து செவன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து ரிச்சர்ட் ஆக்ரைட் அப்படின்றவர் ஸ்டீம் இன்ஜினியும் கண்டுபிடிக்கிறாரு இது வந்து காட்டன் டெக்ஸ்டைல் வீவிங்கில் ஒரு புரட்சியை வந்து உண்டு பண்ணுது 
இப்போ இவங்க வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் வந்து கொண்டு விட்டு வர்றனால நிறைய கிளாத்ஸை வந்து ரொம்ப குயிக்கான டைமில் வந்து நெய்ய முடியுது அதனால் அதை வந்து அவங்க வந்து சீப்பாக வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து என்னென்னா எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரிஸ் வரைக்கும் வேர்ல்டு டாமினேட் பண்ணிட்டு வருது இப்போ யூரோப்பியன் ட்ரேடிங் கம்பெனிஸ் பார்த்தோன்னா டச் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இங்கிலீஷ் இவங்கெல்லாம் என்னென்னா ட்ரேட் மூலயமா நிறைய ப்ராஃபிட் வந்து பார்க்குறாங்க இந்த கம்பெனிஸ் வந்து காட்டன் அண்டு சில்க்ஸை வந்து இந்தியாவிலருந்து கொண்டு போவாங்க வாங்கிட்டு போவாங்க சில்வரை கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து இதெல்லாம் வாங்கிட்டு போவாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி வந்து பெங்காலை வந்து கைப்பற்றணும்னு அவங்க இந்த மெட்டல்ஸை கொடுத்து வாங்குறத இந்தியன் குட்ஸை வாங்குறத நிப்பாட்டிட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெவன்யூஸ் வந்து இந்தியாவில் கலெக்ட் பண்ணாங்களே அந்த ரெவன்யூஸை கொடுத்து அவங்க வந்து பொருட்களை வந்து வாங்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ ஹூ வேர் த வீவோஸ் இப்போ வீவோஸ் அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்தோம்னா இவங்க வந்து நெசவு தொழில் செய்யலவங்களை தான் வீவோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்களோட அந்த எப்படி நெய்யிறது அப்படின்றத வந்து ஜெனரேஷன் டு ஜெனரேஷன் அவங்க பிள்ளைங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படி தான் அவங்க வந்து ஜெனரேஷனாக நெஞ்சுக்கிட்டும் வர்றாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இந்த தந்தி வீவோஸ் ஆஃப் பெங்கால் ஜுலாஹாஸ் ஆர் மோமின் வீவோஸ் ஆஃப் நார்த் இந்தியா சேல் கைகொல்லர் அண்டு தேவங்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா இவங்கெல்லாம் என்னென்னா ஃபேமஸ் வீவோஸ் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பின் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்பின்னிங் அந்த பஞ்சை வந்து என்னென்னா நூல் ஆக்குவாங்க இதை வந்து யார் பண்ணுவாங்கன்னா மோஸ்ட்லி விமன்ஸ் தான் இந்த வேலையை பார்ப்பாங்க சர்க்கா அண்டு டக்லி இது வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டு ஸ்பின்னிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு அந்த வந்து நூலை வந்து தெரிக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இங்கே விமன்ஸே இந்த விலையை வீட்டில் வச்சே பார்ப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா த்ரெட்டை வந்து உருவாக்குறாங்க நூலை வந்து திரிக்கிறாங்க சர்க்கா மூலமாக அந்த திரித்த நூலை வந்து டக்லி இதில் வந்து என்னென்னா ரோல் பண்ணி வைக்கிறாங்க இந்த ரோல் பண்ணி வச்ச த்ரெட்டை வந்து அடுத்து வந்து வீவிங் வீவர்ஸ் வந்து என்னென்னா நெஞ்சு துணியாக ஆக்குறாங்க நிறையா வீவிங் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து என்னென்னா மென்ஸாக தான் இருந்தாங்க வீவிங் பண்ணுறது மென்னோட வேலை அந்த நூல் திரிக்கிறது இது ரோல் பண்ணி வைக்கிறதுலாம் விமன்ஸோட வேலை கலர்டு டெக்ஸ்டைல்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்னென்னா சாயம் புகட்டுவாங்க அதை வந்து ரேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பிரிண்டடு கிளாத்துக்கு அந்த வீவர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் பிளாக் ப்ரிண்டர்ஸோட ஹெல்ப் தேவை அந்த பிரிண்டிங் டிசைன் போடுவாங்கள்ல அவங்களோட ஹெல்ப் தேவை அவங்கள வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா சிஹி பிகார்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்த கைத்தறி தொழில் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து அவங்களோட வாழ்வாதாரமாக இருந்துச்சு லட்சக்கணக்கான பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த நெசவு தொழிலை நம்பி தான் இருந்தாங்க இப்போ டிக்ளைன் ஆஃப் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இப்போ காட்டன் டெ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பிரிட்டனில் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது அது இந்தியாவில் நிறைய விதத்தில் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் ஈரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் மற்ற அமெரிக்கன் மார்க்கெட்ஸில் வந்து என்னென்னா அவங்களோட காம்படிட் பண்ணணும் செகண்ட் வந்து என்னென்னா இங்கிலாண்டுக்கு போய் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க வந்து டியூட்டிஸை வந்து அதிகப்படுத்துகிறாங்க ரெவன்யூஸை அதிகப்படுத்துகிறனால அது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் இங்கிலீஷ் வந்து காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸை வந்து வெற்றிகரமாக நடத்திட்டு வர்றாங்க அவங்க நல்ல ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்துட்டு வராங்க அவங்க வந்து என்னென்னா அவங்களோட குட்ஸை வந்து இந்தியாவில் வந்து விற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்து ஆப்ரிக்கா அமெரிக்கா ஈரோப் இங்கெல்லாம் அவங்க இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து வெளியேறிடுச்சு ஏன்னா மக்கள் வந்து விரும்பி அந்த பிரிட்டிஷோட டெக்ஸ்டைல்ஸை தான் வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா அது வந்து லோ லோ ப்ரைஸில் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிறனால இப்போ இதனால் நிறைய வீவர்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க வேலை இல்லாத நிலைமைக்கு வந்து உருவாகிறாங்க இதில் பெங்கால் வீவர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க இப்போ இங்கிலீஷ் அண்ட் யூரோப்பியன் கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியா கிட்டே இருந்து குட்ஸ் வாங்குவாங்கள அதையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க இப்போ டேரெக்டாக அந்த கம்பெனியே வாங்காது ஒரு ஏஜென்ட் மூலமாக வாங்கும் அப்போ ஏஜென்ட் வந்து நெய்யிறவங்களுக்கு வந்து வீவோஸ்க்கு வந்து பணம் கொடுத்தா தான் அவங்க பொருட்கள் வாங்கி நெசவு பண்ணி நெசவு தொழில் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ஆடைகளாக கொடுக்க முடியும் அப்போ இவங்க வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு அந்த அட்வான்ஸ் எதுவும் கொடுக்கறதில்ல அதனால் மக்கள் வந்து என்னென்னா அவங்களோட 
வாழ்வாதாரமே ரொம்ப பாதிக்கப்படுது அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்னென்னா லெட்டர் எழுதுகிறாங்க எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ரொம்ப பாதிப்பில் இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து நிவாரணம் மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து விஓஸ்லாம் எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டீஸில் பிரிட்டிஷ் காட்டன் கிளாத் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் அதிகமாக இருக்குது எயிட்டீஸ் எயிட்டீஸில் மூணில் ரெண்டு கிளாத்ஸ் வந்து இந்தியன் வியூ பண்ணியிருக்கிறது வந்து பிரிட்டிஷில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண கிளாத்தாக தான் இருக்குது இது வந்து என்னென்னா அந்த நெசவு தொழில் செய்கிறவங்கள மட்டும் இல்லை நூல் தெரிக்கிறாங்களே பஞ்சிலிருந்து அவங்களையும் பாதிக்குது ஏன்னா இவங்க வந்து தரித்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து நூலில் நூல் போய் வாங்குவாங்க அப்போ அவங்களுக்கும் வேலை இல்லாத நிலைமை ஆகுது இதனால் விமன்ஸ் தான் அங்கே நூல் வந்து திரிச்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அவங்களுக்கும் வேலை இல்லாமல் ஆயிடுது இப்போ ஹேண்ட்லூம் ஹேண்ட்லூம் வீவிங் கைத்தறி வந்து இந்தியாவில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உடஞ்சி போல் ஏன்னா சில டைப் ஆஃப் கிளாத்ஸை வந்து மிஷின்ஸ் மூலமாக உருவாக்க முடியாது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ட்ரெடிஷ்னல் கிளாத்ஸ் பார்த்தோன்னா பார்டர்டு ஜரீஸ் இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் கிளாத்ஸ் எல்லாம் வீவ் பண்ணுறதுக்கு மிஷின்ஸ் மூலமாகலாம் பண்ண முடியாது இதை வந்து ரிச் மட்டும் இல்லை மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்ஸும் இந்த மாதிரியான கிளாத்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அதுவே பிரிட்டிஷ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கிளாத்ஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு கரடு முடனான பருத்தியில் இருந்து செஞ்ச கிளாத்தாக தான் இருந்துச்சு சோலாப்பூர் இன் வெஸ்ட் இந்தியாவில் சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா மதுரை இதெல்லாம் என்னென்னா இம்பார்ட்டன்ட் வீவிங் டவுன்ஸாக நை லேட் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிச்சு நேஷ்னல் மூமெண்ட் அப்போ மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் வந்து அந்த இம்போர்ட்டட் டெக்ஸ்டைல்ஸை உடுத்துறத வந்து கைவிடுங்க கைத்தறியில் செஞ்ச ஆடைகளை வந்து உடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கடி வந்து தேசியவாதத்தோட சிம்பல் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த சக்கரா நம்ம பார்த்துருப்போம் நேஷ்னல் ஃப்ளாகில் இருக்க சக்கரா வந்து என்னென்னா நே இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் ட்ரை கலர்ஸ்க்கு நடுவில் அந்த சக்கராவை வந்து வைக்கிறாங்க அடுத்து விவோஸ்க்கும் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கும் என்ன ஆச்சு அவங்க வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நிறையா பேர் என்னென்னா விவசாய வேலைகள் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில பேர் வேலை தேடி வேறு ஊருக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்து ஆப்ரிக்கா சவுத் சவுத் அமெரிக்காவுக்கெலாம் தோட்ட வேலைகள் இந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கு செல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில விவோஸ் இருக்காங்க ஹேண்ட்லூம் விவோஸ் வந்து என்னென்னா நியூ காட்டன் மில்ஸ் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து உருவாக்குறாங்க பாம்பே அகமதாபாத் சோலாப்பூர் நாக்பூர் கான்பூர் இந்த இடத்துலலாம் போய் மிஷின்ஸில் அங்கே இண்டஸ்ட்ரீஸில் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ காட்டன் மில்ஸ் கம்அப் ஃபஸ்ட்டு காட்டன் மில் இந்தியாவில் வந்து உருவாக்குன காட்டன் மில் வந்து பாம்பேயில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வந்து உருவாக்குறாங்க இயர்லியர் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் பாம்பே வந்து இம்பார்ட்டனான ஒரு துறைமுக நகரமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இங்கே இருந்து தான் இங்கிலாந்து அண்டு சைனாவுக்கு வந்து காட்டனை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க இங்கேருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டாங்க வெஸ்டர்ன் இந்தியா ஃபுல்லாக பிளாக் சாயில் இருக்கனால காட்டன் வந்து பிளாக் சாயிலில் தான் நல்ல விளையும் அதனால் அந்த இடத்துல வந்து ஈஸியாக காட்டனும் கிடச்சிச்சு கிடச்சிச்சு அவங்க காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸுக்கு ஈஸியாக காட்டன் சப்ளையும் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஈஸியாக கிடச்சிச்சு அடுத்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடில் பார்த்தோன்னா எயிட்டி ஃபோர் மில்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க பாம்பேயில் இதில் வந்து என்னென்னா நிறையா பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் வந்து என்னென்னா இதில் மில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க வந்து சைனாவில் போய் ட்ரேட் பண்ணிட்டு வந்த மணி மூலமாக பாரிஸ் அண்டு சாரி பார்சி அண்டு குஜராத்தி பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் வந்து ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்து மில்ஸ் வந்து சிட்டிஸில் அதிகமாக ஆரம்பிக்குது அடுத்து ஃபஸ்ட்டு மில் அகமதாபாத்தில் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் அடுத்தப்புறம் கான்பூர் ல வந்து மில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ காட்டன் மில்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகிறனால லேபர்ஸ்க்கு வந்து டிமாண்ட் ஆட்கள் வந்து தேவைப்படுது இதனால் விவசாயிகள் ஆர்டிஷியன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சுரல் லேபர்ஸ் எல்லாம் வேலைக்காண்டி அங்கே இருந்து கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க சில வருஷங்கள் கழித்து பார்த்தோன்னா டெக்ஸ்டைல் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து இந்தியாவில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுது 
இந்தியன்ஸ் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ரொம்ப சீப்பான ரேட்டில் கொடுக்குறாங்க இது அளவுக்கு நம்மளால் கொடுக்க முடியாது மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ இறக்குமதி செய்யணுன்னா நிறைய டாக்ஸஸ் வந்து விதிக்கிறாங்க இப்போ வந்து காலனியல் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி லோக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸை பாதுகாக்கிறதுக்கும் அவங்க வந்து முன் வரலை அடுத்து வந்து எப்படி காட்டன் ஃபேக்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இந்தியாவில் டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அப்போ பிரிட்டன்ஸோட அந்த இம்போர்ட்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது இந்தியன் ஃபேக்ட்ரிஸை கூப்பிட்றாங்க மிலிட்ரி சப்ளை காண்டி காட்டன் கிளாத்ஸ்லாம் இந்தியாவில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து இந்த ஸ்பாட் ஆஃப் டிப்பு சுல்தான் அண்டு வுட் ஸ்டீல் இப்போ நம்ம இந்தியன் ஸ்டீல்ஸ் அண்ட் அயன் மெட்டாலஜி பற்றி படிக்க போகிறோம் இப்போ டிப்பு சுல்தான்ஸ் இவர் வந்து மைசூரை செவன்டீன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் ரூல் பண்ணார் நான்கு போர்கள் வந்து ஆங்கிலேயர்களோட தொடுத்து கடைசி போரில் வந்து இறந்து போயிட்டார் அவரோட வால் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கிலாந்தில் வந்து மியூசியமில் இருக்குது அவரோட வால் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாகவும் ஹார்ட் எஜஸாகவும் இருக்கும் ஆங்கில என்னென்னா அவங்க எதிரிகளோட கவசத்தை கூட ஈஸியாக பிளக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அவரோட வாலுக்கு இந்த வால் வந்து என் ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஹை கார்பன் ஸ்டீல்னால் உருவானது அதை வந்து ஊட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான ஸ்டீலை இந்த உட் ஸ்டீல்ஸ் வந்து என்னென்னா வாலா வந்து உருவாக்குறாங்க இதில் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து போடுறாங்க இந்த பேட்டர்னில் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்மால் கார்பன் கிறிஸ்டல்ஸை வந்து பொருத்தி வைக்கிறாங்க அயனில் வந்து கார்பன் கிறிஸ்டல்ஸை வந்து பொருத்தி வைக்கிறாங்க பிரான்சிஸ் புஜனன் அப்படின்றவர் வந்து என்னென்னா மைசூருக்கு வந்து போகிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூறில் டிப்பு சுல்தான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் போகிறாரு அங்கே இருக்க இந்த ஸ்மெல்டிங் ஃபர்னான்ஸ் கை கொள்ளர்கள் வந்து செய்கிறத உட் ஸ்டீல் செய்கிறத பார்க்குறாரு இந்த ஃபர்னான்சஸில் வந்து அயனை வந்து என்னென்னா சார்கோலோட மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து அது ஒரு கிளே பாட்குள்ள போட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹீட் பண்ணுறாங்க ஒரு டெம்பரேச்சர் கொடுத்து ஹீட் பண்ணுறாங்க அதில் பிளாக் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் வந்து உருவாகுது அந்த மெட்டல்ஸை வச்சு இவங்க வால் வந்து செய்கிறாங்க இது வந்து இந்தியாவில் மட்டும் செய்யலை வெஸ்ட் அண்டு சென்ட்ரல் ஏஷியாலையும் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க உட்ஸுன்றது ஒரு ஆங்கிலேய சொல் இது எந்த வார்த்தையில் இருந்து உருவானா உ உக்கு உக்குன்றது கன்னட வார்த்தை அடுத்து தெலுங்கில் ஹுக்கு தமிழ் அண்டு மலையாளத்தில் உருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் மீனிங் வந்து ஸ்டீல் இப்போ இந்தியன் வுட்ஸில் வந்து என்னென்னா ஈரோப்பியன் சயின்டிஸ்ட்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாங்க மைக்கேல் ஃபேரடே இவர் வந்து என்னென்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசமை கண்டுபிடிச்சவர் இந்த உட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி படிக்க நாலு வருஷம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணார் அப்புறம் உட் ஸ்டீல் மேக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக பரவி இருந்துச்சு நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்வாட் வாலு கவசம் இதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து செய்வாங்க இதுவே பிரிட்டிஷ் வந்து வெற்றி பெற்றோன்னு எல்லா இடத்தையும் கைப்பற்றணும்னு இது செய்கிறதெல்லாம் நுப்பாட்டி நுப்பாட்டிட்டாங்க ஆனாலும் நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்டீல்ஸ் வேணும்ல மற்ற பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் தேவையான ஏதாச்சும் பொருட்கள் விவசாய பொருட்கள் அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு இரும்பு வேணும் ஆனாலும் அவங்க என்னென்னா இங்கிலாந்தில் இருந்து அதை வந்து இறக்குமதி செஞ்சுட்டாங்க அதை தான் கைவினை கலைஞர்களும் உற் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அங்கே இருந்து கொண்டுட்டு வர இரும்பை வச்சு தான் கைவினை பொருட்கள் மற்ற தேவையான இரும்பு பொருட்கள்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அபண்டர்னட் ஃபர்னான்சஸ் இன் வில்லேஜஸ் இப்போ உட் ஸ்டீல்ஸ் வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்பெஷல் டெக்னிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் என்னென்னா இந்தியாவில் வந்து நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸ் வரைக்கும் இது காமனாக தான் இருந்துச்சு பீகார் அண்டு சென்ட்ரல் இந்தியாவில் வந்து என்னென்னா அந்த கை கொள்ளர்கள் வந்து இருப்பாங்க அயன் அவங்க இரும்புலாம் எப்படி இருந்து பெற்றுக்குவாங்கன்னா லோக்கலில் வந்து என்னென்னா அயன் ஓர் வந்து டெபாசிட் இருக்கு டெபாசிட் ஆகி இருக்கும்ல அதை வச்சு தான் டூல்ஸ் அயன் டூல்ஸ் எல்லாமே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ஃபர்னான்சஸ் வந்து கிளே அண்டு சன் டயர்டு செங்கல் அதாவது சுட்ட செங்கல் இல்லை களிமண்ணை வந்து வெயிலில் வந்து காய வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரியான செங்கலை வச்சு அவங்களோட ஃபர்னான்சஸ் வந்து இருக்கும் அடுத்து 
இதை வந்து யார் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்மெல்ட்டிங் ப்ராசஸ்ஸை வந்து மென்ஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து விமன்ஸ் வந்து பெல்லோஸ் அப்படின்னா அந்த இதுக்கு வந்து நெருப்பு எரியும் அதில் தான் வந்து இவங்க வந்து மெட்டலை போட்டு உருக்கி அவங்களுக்கு தேவையான வித பொருட்களை செய்வாங்க அதுக்கு வந்து நெருப்பு அந்த ஊதுறதுக்கு பெல்லோஸ் அப்படின்றது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அதை வச்சு ஏற பம்ப் பண்ணுவாங்க விமன்ஸ் அடுத்து பார்த்தோன்னா டாடா கம்பெனிஸ் வந்து லேட்டு நைன்டீன்த்து சென்ச்சுரிஸில் அயனன் அயனன் ஸ்டீல் வந்து என்னென்னா குறைய ஆரம்பிக்குது இந்தியாவில் நிறையா வில்லேஜில் இருக்கவங்க இதை வந்து கைவிட்டுட்டு வேறு தொழிலுக்கு போகிறாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ரீசன் வந்து ஃபாரஸ்ட்லாம் வந்து கொண்டுட்டு வராங்க அப்போ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே என்டர் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இவங்களால் அடுப்பு கறி அந்த கறி வச்சுருப்பாங்கல்ல அந்த கறிக்கு தேவையான உட்ஸ் எல்லாம் இவங்களால் எடுக்க முடியலை அடுத்து வந்து இவங்களுக்கு தேவையான அயன் ஓரும் காட்டுக்குள்ளே போய் தான் எடுத்தாரணும் அதுவும் இவங்களால் எடுக்க முடியலை இதனால் இவங்க என்னென்னா அந்த ஃபாரஸ்ட் லாவியும் மதிக்காமல் சீக்கிரட்டாக வந்து என்டர் ஆகிறாங்க உட்டு தேவையான மரக்கட்டைகள் எல்லாத்தையும் க கலெக்ட் பண்ணிட்டு வராங்க இருந்தாலும் அவங்களால் ரொம்ப நாளைக்கு இதை கண்டினியூ பண்ண முடியலை சில பேர் அவங்க வாழ்வாதாரத்துக்காண்டி வேலை வே வேறு வேலை தேடி போயிடுறாங்க சில ஏரியாஸில் பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகலாம் ஆனால் என்னென்னா நிறையா டேக்ஸஸ் வந்து பே பண்ணணும் இவங்க சம்பாதிக்கிற வருமானத்தை வந்து இது குறைக்கிறதுனால மக்கள் வந்து இதையும் இந்த தொழிலை வந்து கைவிடுறாங்க லேட் நைன்டீன்த்து சென்ச்சுரிஸில் அயனன் ஸ்டீல் வந்து பிரிட்டன்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு வராங்க இங்கே இருக்க கொள்ளர்கள் எல்லாருமே அந்த இம்போர்ட்டோட அயன்ஸை வச்சு தான் அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து செய்கிறாங்க இதனால் என்னென்னா லோக்கல் ஸ்மெல்டர்ஸோட டிமாண்ட்ஸ் வந்து குறைஞ்சி போயிடுச்சு ட்வெண்ட்டீன்த்து சென்ச்சுரிஸில் ஆர்டிஷியன்ஸ் வந்து அயனன் ஸ்டீல் வந்து இன்னொரு காம்படிஷன்ஸ் வந்து உருவாகுது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா டாடா அயன் ஸ்டீல் கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து கொண்டுட்டு வர்றாங்க இப்போ அயனன் ஸ்டீல் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து இந்தியாவில் வருது நைன்டீன் நாட் சார்லஸ் பெல்ட் அவர் வந்து அமெரிக்கன் ஜியாலஜிஸ்ட் அடுத்து டோரப் ஜி டாட்டா இவர் ஜேம்ஸ் அட் ஜி டாட்டாவோட எல்டஸ்ட் சன் இவங்க என்னென்னா சட்டீஸ்கரில் அயனோ டெபாசிட்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு வந்து தேடிட்டு போகிறாங்க அவங்க வந்து நிறையா அமௌண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க நிறையா துணிகரமான முயற்சிகளில் வந்து ஈடுபடுறாங்க ஏன்னா அயனன் ஸ்டீல் பிளான்ட் வந்து இந்தியாவில் நிறுவனம் அயன் ஓர் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க சேம் ஜட்ஜி டாட்டா வந்து என்னென்னா அவர் வந்து எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து அயனன் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்தியாவில் வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாரு ஆனால் அவங்களால் நல்ல ஃபைன் குவாலிட்டி ஆஃப் அயன் ஓர் எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு நாள் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது வெல்ட் அண்டு டோரப்ஜி வந்து வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ் வந்து என்னென்னா கூடையில் வந்து அயன் ஓஸை வந்து கொண்டுட்டு போகிறத பார்க்குறாங்க அந்த பீப்புள்ஸ் வந்து அகரியாஸ் அகரியாஸ் கிட்டே வந்து கேட்குறாங்க இந்த அயன் ஓஸை நீங்கள் எங்கேருந்து கொண்டுட்டு வரீங்கன்னு அவங்க வந்து ஒரு மலையை வந்து கை நீட்டுறாங்க வெல்ட் அண்டு டோரப்ஜியும் அந்த இடத்துக்கு போய் காட்டு வழியாக போகிறாங்க போயிட்டு அங்கே வந்து ஃபைன் அயன் ஓர் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுதான் ராஜ்ஹாரா ஹில்ஸ் இங்கே வந்து ஃபைனஸ்ட் அயன் ஓர் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா அந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது நம்ம ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து நிறுவனோம்னா வாட்டர் வந்து ரொம்ப தேவை அதனால் டாட்டா வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ் எங்கே செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு நல்ல இடத்த தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க பிளை ஸ்டீல் பிளான்ட் வந்து நிறுவனோன்னு அகரியாஸ் அவங்க அயன் ஓர் கண்டுபிடிக்க உதவினாங்கள்ல மக்கள் அவங்க தான் அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு தேவையான பிளான்ட்டுக்கு தேவையான அயன் ஓர்ஸை வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க சில வருஷங்கள் கழித்து சுபர்ணரேகா ரிவர்ஸ் கிட்ட இருக்க அந்த ஃபாரஸ்ட்டை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து ஃபேக்ட்ரி வந்து செட் பண்ணுறாங்க இப்போ அயன் ஓர்ஸ்க்கு பக்கத்துலேயே வாட்டர் வந்து கிடச்சிருச்சு அயன் அண்டு டாடா அயனன் ஸ்டீல் கம்பெனி வந்து நைன்டீன் டுவெலில் ஸ்டீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரி வந்து செட் பண்ணாங்களே இது வந்து ஒரு நல்ல நேரம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஏன்னா லேட் நைன்டீன்த்து சென்ச்சுரிஸில் இந்தியா வந்து இம்போர்ட்டிங் ஸ்டீல்ஸை தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா பிரிட்டனில் இருந்து கொண்டுட்டு வர ஸ்டீல்ஸை வந்து இந்தியா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ரயில்வே 
ஆங்கிலேயர்கள் கவர்மெண்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து ரயில்வே எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ ரயில்வேஸ் போடுறதுக்கு வந்து ஸ்டீல் தேவை அது ஃபுல்லாக பிரிட்டன்லேருந்து கொண்டுட்டு வராங்க இப்போ பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த பிரிட்டிஷ் எக்ஸ்போர்ட்டு ரயில்வே லைன் போடுறாங்களே இந்தியாவில் வந்து குட் குவாலிட்டி ஆஃப் அயன் ஓர் இல்லை அயன் ஸ்டீல்ஸ் வந்து கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க டாடா ஸ்டீல் கம்பெனிஸ் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன்ஸை வந்து மாற்றுது நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ ஸ்டீல் வந்து என்னென்னா பிரிட்டனில் இருந்து இறக்குமதி பண்ணுறது வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது இப்போ என்னென்னா இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து டாடா கம்பெனியை வந்து சப்ளை காண்டி நாடுறாங்க சில வருஷங்களாக போர் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அந்த வண்டி சக்கரம் மற்றும் குண்டுகள் இதெல்லாம் டிஸ்கோ வந்து அந்த வாருக்கு தேவையான டாடா கம்பெனி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் நைன்டீனில் காலனியல் கவர்மெண்ட் வந்து ஏன்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் நம்மளை ஆண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சர் பண்ண தொண்ணூறு சதவீத ஸ்டீல்ஸை வந்து இவங்க வந்து வாங்குகிறாங்க அப்போ வந்து டாட்டா வந்து பிக்கஸ்ட்டு ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்குது இப்போ ஆயனன் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் எப்போ எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னா பிரிட்டிஷில் இருந்து இறக்குமதி பண்ணுறது குறையிறப்ப இந்தியாவில் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் அண்டு அதுக்கு அப்புறமும் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் டைமில் இந்தியாஸ் வந்து அவங்க மிலிட்ரிக்கு தேவையான காட்டனை மிலிட்ரி யூனிஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் சப்ளை பண்ணாங்க அதே மாதிரி அந்த வார்க்கு தேவையான கேரியேஜ் வீல்ஸ் ஷெல்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நேஷ்னலிஸ்ட் மூமெண்ட் வந்து அதிகமாகும்போது இண்டஸ்ட்ரியல் அந்த பொருட்கள்லாம் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அதிகமாக தேவைப்படுறனால இந்தியா வந்து அவங்களோட டிமாண்ட்ஸுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இயர்லி இயர்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இன் ஜப்பான் இப்போ வந்து நைன்டீன்த்து சென்ச்சுரிஸில் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஜப்பானில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆங்கிலேயர்களோட ஆதிக்கத்தினால இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கல இந்தியா வந்து வளர்ச்சி அடையணும்னு நினைக்கல இதுவே ஜப்பானில் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா வெஸ்டர்ன் டாமினேஷன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸோட டாமினேஷனை வந்து எதிர்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்மளும் தொழில் வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இப்போ போஸ்டல் சர்வீஸ் டெலகிராம் ரயில்வே ஸ்டீம் பவர்டு இன்ஜின்ஸ் இதெல்லாம் உருவாக்குறாங்க அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிஸ் வந்து வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கும்ல அதெல்லாம் கொண்டுட்டு வந்து இவங்களோட தேவைகளுக்காண்டி அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்து ஃபாரின் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டுட்டு வந்து இங்கே இருக்க ஜப்பனிஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க அவங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து கொண்டுட்டு வந்து இவங்களுக்கு சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்க வைக்கிறாங்க அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டுக்கு வந்து நிறைய லோன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க எதுக்குன்னா இன்ட்டு நிறைய இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை சீப் ரேட்டுக்கு பிஸ்னஸ் ஃபேமிலிஸ்க்கு கொடுத்துறாங்க ஒரு கம்பெனி வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதை ஒரு நல்ல ரேட்டுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுற பெரிய ஃபேமிலிஸ் இருப்பாங்கள அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஆங்கிலேயர்களோட ஆதிக்கம் இருந்தனால இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஷியன்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு தடையாக வந்து இருந்துச்சு ஜப்பான் வந்து என்ன நினச்சாங்கன்னா அவங்கள வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக்கிற மிலிட்ரி நீட்ஸுக்காண்டி தான் இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ